அப்புறம் நண்பர்களை எல்லாருக்கும் ரொம்ப நாள் கழித்து மீட் பண்ணுறேன் வணக்கம் சமீபத்தில் ஒரு சில நண்பர்களை சந்திக்கும் போது சில விஷயங்கள் சொன்னாங்க என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லதாக கெட்டதோ சிலர் வந்து கடவுளை வந்து வாழ்த்துறாங்க சிலர் கடவுளை வந்து திட்டுறாங்க ரெண்டுக்குமே எனக்கு வந்து ஒரு சின்ன விஷயம் உறுத்துச்சு சரி அது சம்மந்தமாக அப்படியே பேசலாமே அப்படின்ட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எப்படி சம்பாதிக்கிறோம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியறதில்ல எவ்வளோ சிரமப்படுறோம் கஷ்டப்படும் போதெல்லாம் நம்ம வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா முத வேலையாக கோயிலுக்கு போடுறோம் சாமியை பார்க்குறோம் நம்மளோட தேவையில் பூரா சொல்கிறோம் ஆனால் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் ஒரு வருமானம் வருது ஒரு சின்ன முன்னேற்றம் வருதுன்னா கோவிலுக்கும் போகிறதில்ல சாமியை பற்றி நினைக்கிறதில்ல எல்லாத்தையுமே மறந்துடும் இல்லையா அப்போ ஒருத்தர் சொன்னார் என்னை வந்து இறைவன் ரொம்ப சோதிக்கிறாரு ரொம்ப கஷ்டத்தை கொடுக்குறாரு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு தலைமுறை வாழ்கிறதும் வீழ்கிறதும் அந்த தலைமுறையோட கையில் தான் இருக்குது அதுக்கப்புறம் வரக்கூடியவங்களோட கையில் இல்லைங்கிறது என்னோடய கருத்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சாதாரணமாக வந்து நீ எந்த வழியில் பணம் சம்பாதிக்கிறங்கிறது முக்கியம் கிடையாது எதுக்காக சம்பாதிக்கிற ஏன் சம்பாதிக்கிற அதெல்லாம் கணக்கில் இல்லை நீ நல்ல முறையில் சம்பாதிக்கிறியா நியாயமாக சம்பாதிச்சியா வழிப்பறி பண்ணியா கொள்ளையடிச்சியா கொலை பண்ணியா சம்பாதிக்கக்கூடிய பணத்தை நீ எப்படி எந்த முறையில் செயல் செலவு பண்ணுற எப்படி அதை வந்து இன்னொரு தொழிலில் முதலீடு பண்ணுற அந்த சம்பாதித்த பணத்தை எப்படி ஒரு ரூபாயை ரெண்டு ரூபாயா ரெண்டு ரூபாய் அஞ்சு ரூபாய் அஞ்சு ரூபாய் பத்து ரூபாயா பெருக்கிறதுக்கு உண்டான வழியை கரெக்டான முறையில் செலவு பண்ணால் மட்டும்தான் நாம் சம்பாதிக்கிற பணம் ஒன்றுக்கு ரெண்டாவோ மூணாவோ திருப்பி நம்ம கைக்கு கிடைக்கும் நீங்கள் நியாயமான முறையில் யாரையும் ஏமாற்றாமல் யாருக்கும் துரோகம் பண்ணாமல் என் நூறு சதவீதம் முழுக்க முழுக்க நல்லவனாகவே இருந்து நேர்மையான முறையிலேயே நீ சம்பாதிச்சாலும் அந்த பணத்தை நீ வந்து சரியான முறையில் பயன்படுத்தலைன்னா அது உங்கள் கையில் இருக்காது நீ என்ன தான் நல்லவனாலும் கடவுள்கிட்ட போய் நான் ரொம்ப நல்லவேன் நான் யாருக்கும் துரோகம் பண்ணல ஆனால் எனக்கு நஷ்டங்களாகவே வருது அப்படின்னு சொல்கிறதுல எந்த பிரயோஜனமும் கிடையாது அப்போது வந்து உன்னோடய தோல்விக்கும் நீ தான் பொறுப்பு உன்னோடய வெற்றிக்கும் நீ தான் பொறுப்பு உன்னோடய எல்லா விஷயத்துக்கும் நீ மட்டுமே பொறுப்பு கடவுள் வந்து உனக்கு வந்து நீ நல்லா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வேண்டி உனக்கு மிகப்பெரிய பெருசாக மூளையை கொடுத்துருக்காரு அந்த மூளையை பயன்படுத்தலை அப்படின்னா எல்லா மனிதருக்கும் தோல்வி தான் கிடைக்கும் நானும் ஒரு நேரத்தில் வந்து சிந்திக்க தெரியாத ஒரு மனிதன் நிறைய தோல்விகளையும் நிறைய நஷ்டங்களையும் மட்டுமே சந்தித்த ஒரு நபர் இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உலகம் வந்து எனக்கு நிறைய பாடத்தை கற்றுக் கொடுத்தது அந்த பாடத்தை படித்து ஓரளவுக்கு என்ன சொல்கிறேன்னா அந்த பள்ளிக்கூடத்தில் நூற்றுக்கு நூறு வாங்க வாங்கினா வந்து மிகப்பெரிய ஜீனியஸ் சொல்லுவாங்க முப்பத்தஞ்சு மார்க்குக்கு நான் ஒரு நாள் முப்பத்தேழு முப்பத்தெட்டு மார்க் வாங்கி கொஞ்சம் பாஸ் ஆன மாதிரி என் வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் இப்போ முன்னேற்றத்துக்கு போகிறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகளை அடைஞ்சிருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் ஒரு தடவைக்கு நூறு தடவை சுயமாக சிந்தித்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்ல முடிவுகள் எடுக்கிறது இதில் கடவுளை வந்து யாரும் குறை சொல்கிறது எந்த இதுவும் இல்லை சம்பாதிக்கிறது எந்த வழிங்கிறது முக்கியம் கிடையாது அதை எந்த முறையில் செயல்படுத்துகிறோம் அதை எப்படி செலவு பண்ணுறோம் எப்படி அந்த காசு ரிட்டன் எடுக்கிறது உண்டான சோர்ஸை உருவாக்குறோங்கிறது தான் முக்கியம் அதை மட்டும் நீங்கள் மனசில் வச்சுங்க இன்றைக்கி அரசியல்வாதி எடுத்துக்கங்க அவங்க வாங்குகிற சம்பளத்துக்கும் அவங்களோட சொத்துக்களுக்கும் சம்பந்தமே இல்லாமல் இருக்கும் பல லட்சம் கோடி சொத்து வச்சுருக்காங்கன்னா அது மக்கள் பணமாக இருக்கலாம் லஞ்சமாக இருக்கலாம் லாவணியங்களாக இருக்கலாம் அது நமக்கு தேவையில்லை அவங்க என்ன அழிஞ்சு போயிட்டாங்களா வரக்கூடிய வருமானத்தை அவங்க வேறு ஒரு தொழிலில் முதலீடு போட்டு இன்றைக்கி பல்கி பெருகிட்டாங்க அவங்க இன்னும் எத்தனை தலைமுறை இருக்கனாலும் உட்காந்து சாப்பிட்லாம் அதுக்காக வேண்டியது அவங்களாம் அநியாயமாக சம்பாதிச்சு நல்லா இருக்காங்க சொல்லக்கூடாது அவங்க அந்த பணத்தை முறையாக பயன்படுத்தி முறையாக வருமானத்துக்கு உண்டான வழிகளை உருவாக்கி நல்லா இருக்காங்க அதனால் நீ எப்படி சம்பாதிக்கிறதுங்கிறது முக்கியம் கிடையாது அந்த பணத்தை எப்படி செலவு பண்ணி தொழிலில் போட்டு எப்படி அதை ரிட்டன் எடுக்கிறீங்கிறது தான் முக்கியம் அதனால் தயவு செஞ்சு கடவுளை குறை சொல்கிறத விட்டுட்டு உங்களோட உழைப்பையும் உங்களோட மூளையும் பயன்படுத்தி வாழ்க்கையில் ஜெயிக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்கள் வாழ்த்துக்கள் முடிஞ்சால் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நிறைய நல்ல விஷயங்களை பாசிட்டிவான விஷயங்களை பகிர்ந்துக்குவோம் நன்றி